ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്നീ പാർട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എവരി കമ്പനി ട്രൈസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദോസ് പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് ഗിവ്സ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാ സമയവും എല്ലാ കമ്പനികളും മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മണി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ഭാവിയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിസ്ക് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും റിസ്ക് ഇൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി മസ്റ്റ് കൺസിഡർ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണും അതിൻ്റെ റിസ്ക്കും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് സിംപ്ലി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അലോക്കേറ്റിംഗ് ദി റിസോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദി ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട് ടു ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽ വിച്ച് ആർ വേർത്ത് വെൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ദി അവൈലബിൾ ഫണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേർത്ത് വെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം Capital budgeting consists in planning the employment of available capital for the purpose of maximizing the long term profitability of the firm. Firm in the long term profitability worthy pikaan vende yetta endu cheyunu nammude available aayittulla capital investment nadathuna process ini aanu endu parayunnathu nammal capital budgeting ennu parayunnu. Okay. Next we are discussing about the features of capital budgeting. ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഫണ്ട്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ലോങ് ടേം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദീർഘകാലത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ട്സ് ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ലോങ് ടേം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ലാർജ് ഔട്ട്ലേസ് ഓക്കെ ഒരുപാട് വലിയ എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും വലിയ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട വരും ഒരു ലോങ് ടേം പ്രൊജക്റ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ആണ് കറണ്ട് ഫണ്ട്സ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് അറേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫണ്ട്സ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓവർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ സാധാരണ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെയല്ല അതൊരുപാട് കാലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സ് ഔട്ട്ലേ കിട്ടും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും
ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വരുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തത് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷനിൽ ദൻ അർജൻസി ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അർജൻസി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ അർജൻറ്റ് ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതും മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഏണിങ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ദൻ റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസേർട്ടേണിറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് റിസ്ക്കും അൺസേർട്ടേണിറ്റിയും അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദൻ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം നമുക്ക് എത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എത്രയാണ് അതും എന്താണ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷനിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ദൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ചില ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സും ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പുതിയൊരു 